Пока засланный проректором кадровик отсутствовал на своем рабочем месте для того, чтобы в окружении людей в камуфляже, в нарушении регламента и закона, всучить пакет непонятных документов директору ДК Маркину, Владимир продолжал выполнять свою работу. В рамках утвержденного плана работы ДК снимал серию фильмов о МЭИ и о патриотическом воспитании молодежи. Что вы снимаете? Кино. Какое? Про институт снимаем. Да, да. Да ладно? Да, да серьезно? Вы с какого курса? Мы, Мы только поступаем. Абитуриенты? Да. Да вы что? Слушай, как нам повезло-то. Откуда? Да не бойтесь, ребят. Я Владимир Маркин, певец, который поет про песок, про туман. Знаете такую песню? Да, да. Не, серьезно, как тебя зовут? Игорь. Владимир, как вас? Маша. Приятно. Маша, очень приятно. Да погоди ты, Игорек. Да. Скажи мне, пожалуйста, почему вы приехали поступать именно к нам? Не знаю тоже. Ну как? Дайте мне диктофончик, а то ребят не слышно будет. Ну как тоже сказать? Ребят, вы вошли в историю, это серьезная тема. Правда, правда? Я не знаю, Хорошо, ты зачем приехал поступать в нашу институцию? А, ты просто подружка, да? Да. С какого города? Ногинск. Ногинск? Да. Да ты что? Ну как, я Ногинске, у меня, во-первых, много друзей там живут, во-вторых, там же воинская часть у вас Ногинск. Ну, я там выступал много раз. Там ребята служат настоящие, серьезные. А ты служил уже, нет? Судя по тому, как сформирован. Не, не служил. А что ты такой тихий? Ты что? Да. У тебя проблемы какие-то? Скажи, я тебе помогу. Да, я никаких проблем. Нет? Я просто не знаю, зачем я сюда приехал. Ты не знаешь, зачем я сюда приехал? Нет. Просто после нового курса надо подать куда-то. То есть ты решил куда-то подать, решил приехать в МАИ, да? Да. А какие еще варианты у тебя были? Ну, МАДИ. МАДИ? И что не пошел в МАДИ тогда? Ну, я уже туда тоже документы подал. То есть ну, ты и в МАДИ подал? Да. Так, а в кулинарную технику? Кулинарную технику. Нет. А, а вообще сколько можно раз подавать и в какие места документы? Скажи мне. Сколько хочешь. То есть во все, во все институты можно подавать сколько хочешь? Да. То есть и ты, в принципе, подаешь во все институты, и куда возьмут, туда возьмут, да? А вот так вот, чтобы так вот посмотреть институт, выбрать его, как-то сконцентрировать внимание, это вы даже об этом не думал, да? Ну а что, если ты выберешь, а тебя не возьмут? То есть, даже если ты выберешь какую-то свою светлую мечту, и тебя не возьмут, то есть лучше, лучше синиться в руках, чем лебедь в небесах. Да, именно так. Чем увлекался в детстве? Футбол. Футбольное поле у нас пока еще есть. Есть. Да. Вот, ну, значит, вот. Почему пока еще? Ну, у нас жизнь так устроена. Пока еще есть поле, а как завтра будет все. То есть, если поступишь, то будешь защищать тогда да. наш институт, в том числе в области футбола, да? А ты почему не поступаешь? Маленькая еще? Да, я Тоже из Ногинска? Да. Не боишься, что он здесь девчонок себе найдет симпатичных, нет? Да. Давай тогда так договоримся. Значит, у нас есть сайт, ребят, маишник.рф. Вы там заходите, регистрируетесь, потому что там регистрируются все ребята, которые у нас мы... Ну, после того, как ты получишь номер группы, туда пишешь номер группы. А ты можешь зарегистрироваться как гость. И, во-первых, ты будешь смотреть на все мероприятия, которые у нас происходят. А у нас мисс МИИ происходит. Ты знаешь, у нас мисс МИИ второе место заняла как первокурсница, потом третье место как мисс МИИ, а потом раз Юлия Алипова и стала мисс Россия. Серьезно? Поэтому, во-первых, ты можешь будешь приезжать смотреть за ним, как он тут. Во-вторых, будешь заранее видеть... Что там за девчонки вокруг него вьются? А то парень симпатичный, но стеснительный. Договорились? Запомнили сайт, как называется? Да. Плохая память у спортсмена, Давай. футболиста. Мы Еще раз, вторая попытка. Маишник. Дальше. Точка. Третья РФ. попытка. Точка. Молодец, третья попытки угадал. Мышник по-русски, точка РФ. Если захочешь писать английскими, тоже можно писать мышник, точка Ру, но там сад. Да. Это сложнее, да, я Ну давай, спортсмен. Все. Удачи тебе. А мы пошли Спасибо. дальше. Спасибо. Да не за что. что я же говорю, кино про себя снимаю. А, -а, -а. а я, ребята, помимо того, что песни пою, тут есть дом культуры, я его директор. Я защищаю интерес у ребят уже где-то лет 35. Так что увидимся. Пока. Ближе к памятнику встаем на камеры. Мы не выпускники. Какая разница? Поговорить еще нельзя, что ли? Вставай, вставай лицом к камеру, вставай с этой стороны. 
кино снимаем красивое, все же мы выпускники, не выпускники. Так, по какому поводу цветы? А, диплом я получила 6 лет от звонка до звонка. 6 лет от звонка до звонка. Да. Скажи, пожалуйста, а когда ты поступала 6 лет назад, ты осознанно делала свой? Конечно, осознанно. А именно? У меня брат энергетик. Так. Вот. И он сказал, что энергетика – это самое последнее, что в нашей стране упадет. Вот. И я решила, что… То есть надо поддержать энергетику? Поддержать. Без меня никак. Молодец. На сайте Маишник РФ зарегистрировано? Нет. Надо исправить эту ошибку. А ребята, расскажи про ребят. Ребят, ну это мой молодой человек. Да уже не, я... не такой уж молодой. Ну не надо. Да. Ну еще не Когда старый. я поступила, он выпустился с кафедры технологии металлов, а я поступила на турбины. Турбины, вот поэтому ты у турбины? Моя, да. Твоя? Поделимся. Слушай, ну классно. И куда дальше? Какие э, перспективы? Перспективы работать по специальности. Да. Где, Siemens, в каком месте? Сименс. Сименс, Интерау ждет прямо уже. Так, подожди, но Сименс это же зарубежная компания, они же... Ну, филиалы-то по всей России. Так уж придумаешь какой-нибудь новый бренд. Новый? Ну, типа там... Стильную турбину. Маркинс, например. Маркинс? Да. Маркинс, турбинс. Во-во-во, у тебя как фамилия? Матюшенко. Матюшенко. Мы и турбанец, мы и турбанец. Во, мы и турбанец, переходим к тебе. Ты здесь чего, каким, как сказать, поводом здесь? Я каким поводом? Ну, я брат. Я, в принципе, первый, кто привез документы на поступление в этот институт. Вот. И хотел, чтобы она закончила этот институт. Очень. Вот. Собственно говоря, я приехал ее поздравить. Ну, вот. И счастлив. счастлив. Ну, класс. Мои это Стив. Какие у вас планы на лето, ребят? Лето? Да. Ну, денег заработать на хороший отпуск. То есть, погоди, погоди, уже отпуск начался, ты только денег да, собираешься? Да, начался. То есть, и сколько ты тебе отпускаешь на зарабатывание денег, сколько на отпуск? Месяцок, месяцок. Месяцок позаработаешь, да, а потом да. отдыхать куда поедешь? На море. А какие моря? Ну, ну не Крым. Не Крым? Нет. Почему? Он еще поднимает из колен, мне надо там, где уже стоят. То есть, тебе надо там, где уже стоят? Ах, что же я один, что ли, буду там воевать-то? Ну, ладно, ребят, значит, короче. Маишник.рф регистрируйтесь, денег зарабатывай, а через местишка найдешь меня в любых социальных сетях. Можешь надумать, что в Крым приедет. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. вам. Спасибо. Давайте. Поздравляю. Дайте обсуду. Пока. 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 Соотечественники, а вы не ощущаете эту пропасть глубиной в 6 лет? Маишники, а вы не видите пропасть глубиной в три года? Отмены выборов ректора, ущемление прав членов ученого совета, бессмысленная беготня, вредоносная загрузка преподавателей, сотрудников, ученых дурной работой, прерывание традиций, развал сильных коллективов. И вот уже проректор по охране, превративший эту охрану в инструмент давления и выдавливания, став ректором на один день, по сфабрикованному поводу увольняет человека, который преданно служит МЭИ 35 лет, человека, который является лицом МЭИ, который сделал для МЭИ больше, чем весь ректорат за последние три года. Напомним, решением Рогалева проректор Плотников теперь отвечает за часть учебно-воспитательного процесса, в том числе за патриотическое воспитание молодежи. Закон экономических киллеров. Чтобы развалить предприятие, надо развалить коллектив. Так может шутка старожилов о предпродажной подготовке не просто шутка? Может, это и есть та самая подготовка университета к сливу с другим, более эффективным вузом? Вузом, где есть выборы ректора, где строят, а не сносят и не отжимают общежития, где есть сильный коллектив, где есть все, что удовлетворяет требованиям тех, кто будет на слабых сливать с ними сильными. У маишник.рф есть основания предполагать, что все это часть программы идеологических и экономических киллеров, после реализации которой от мы не останется ничего, даже название. На наш взгляд, стратегическая задача идеологических киллеров – сократить количество высших учебных заведений, отобрав как можно больше земельных участков у ликвидируемых или сливаемых вузов. 
И в эту схему прекрасно вписывается все, что происходит последние годы в Алуште, в Ферсановке, на стадионе, в ДК и в целом в МЭИ. Продолжение следует.